మనము ఈ తూర్పు చాలక్యుల్లో మనం ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన విదేశీ వ్యాపారాల గురించి మనం మాట్లాడితే పరదేశీయం అనే నగరం వారు విదేశీ వ్యాపారాన్ని నిర్వహించేవారు అంటే పరదేశం అనే ఈ పరదేశీ అనే నగరం వారు అదొక తెగ లాంటిది ఈ పరదేశీ అనే నగరం వారు ఏంటంటే విదేశీ వ్యాపారం నిర్వహించేవారు అయితే వీరి నాణ్యములు విదేశాల్లో దొరకడం వలన వారి యొక్క విదేశీ వ్యాపారం బట్టి తెలుస్తుంది అంటే ఏంటంటే విదేశాలు దొరికినాయి మన ఏంటంటే తూర్పు చలకులు సంబంధించిన నాణ్యాలు ఏంటంటే విదేశాలు దొరికినాయి కాబట్టి మనం చెప్తున్నాం ఏమని ఈ పరదేశ అనే నగరం అనేవారు విదేశీ వ్యాపారం అని నిర్వహించడం వలన తర్వాత మనకేందంటే చాళుక్య చంద్ర అనే పేరుతో ఉన్న శక్తివర్మ ఇంతకుముందు మనం చెప్పిన శక్తివర్మ యొక్క బిరుదు ఏంది చాళుక్య చంద్ర అంటే చాళుక్య చంద్ర అనే పేరుతో ఉన్న శక్తివర్మ రాజరాజ నరేంద్రుని బంగారం అనే బంగారం నాణ్యాలు అనేటి బర్మాలోని అరఖాను వద్ద ఉన్న రామ్ర రామ్ర ద్వీపంలోని సయాంలో బయటపడ్డాయి అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఈ రాజరాజ బంగ రాజరాజనకు సంబంధించిన బంగారు నాణ్యాలు అనేది బర్మాలోని అరకంలో వద్ద ఎక్కడ ఏ ద్వీపంలో బయటపడ్డాయి అంటే రామ్ర ద్వీపంలో బయటపడ్డాయి అయితే ఈ తూర్పు చరుల కాలంలో విదేశీ వ్యాపారం నిర్వహించిన దేశాలు ఏంటంటే వేడితో విదేశీ వ్యాపారం నిర్వహించడం అంటే మనము థాయిలాండు మలేషియా ఇండోనేషియా శ్రీలంక ఈ థాయిలాండ్ మలేషియా ఇండోనేషియా శ్రీలంక అనే వాటితో ఎక్కువ జరుపుతాను అయితే కొన్ని రేవులకు ఏంటంటే తమిళ పేర్లు కూడా పెట్టారు అంటే విశాఖపట్నం రేవు ఏం పెట్టారంటే కులోత్తుంగ చోళపట్నం విశాఖపట్నం ఏం పెట్టారు కులోత్తుంగ చోళ పట్టణం నెక్స్ట్ మోటుపల్లికి ఏం పెట్టారు అంటే దేశీయ కొండపట్నం అంటే విశాఖపట్నం అంటే వీటిని ఏంటంటే విశాఖపట్నం అంటే మనకు ఓటర్ అనొచ్చు లేదా కులోత్తుంగ కులోత్తుంగ చోళపట్నం అని అంటారు మోటుపల్లి అయితే దేశీయ కొండపట్నం ఘంటసాల అయితే చోళ పాండ్యాపురం ఘంటసాల అయితే చోళ పాండ్యాపురం గండ గండ గోపాలపురం ఏంటంటే కృష్ణపట్నం గండ గోపాల ఈ గండ గోపాలపురం ఏంటంటే కృష్ణపట్నం తర్వాత అంటే ఏంటంటే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం మనకి యొక్క ఓటర్ ఎవరికి మరొక పేరు ఏంటంటే కులోత్తుంగ చోళపట్నం మోటుపల్లి ఓటర్ అవ్వకు ఇంకో పేరు ఏంటంటే దేశీయ కొండపట్నం ఈ గంటశాల ఓటర్ ఎవరికి మరొక పేరు ఏంటంటే చోళ పాండ్యాపురం ఈ గండ గోపాలపురంకు మరొక పేరు ఏంటంటే కృష్ణపట్నం తర్వాత ఈ కాలం నాటి వాణిజ్య వివరా వివరాలను తెలిపే శాసనం ఏంటంటే అహాధనకర శాసనం ఈ కాలం నాటి వాణిజ్య వివరాల వివరాలను తెలిపే శాసనం ఏంటంటే అహాధనకర శాసనం అయితే వా ధాన్యం అనేది ధాన్యం సంబంధించిన దానికి సంబంధించిన వగేర కొన్ని దిశలు అంటే కొన్ని దినుసులు ధాన్యం సంబంధించి కానీ ఏ దినుసులు అయినా సరే కానీ వగేర ఏని మొత్తం సంబంధించి కొలిచేటప్పుడు కొలిచిన మొత్తంలో ఎంత సుంకాన్ని తీసుకున్నవారు అంటే వన్ బై సిక్స్టీన్ వంతు సుంకం తీసుకున్నవారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో వన్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే వంద పర్సెంట్లో వాళ్ళకి అనేది మిగతా అంత పదహారు పర్సెంట్ వీళ్ళు తీసుకునేది మిగతా పర్సెంట్ అంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఈ తూర్పు చలవి కాలంలో దినుసులు కొలిచేటప్పుడు కొలిచిన మొత్తంలో ఎంత సుంకాన్ని రాజులు తీసుకునే వాళ్ళు అంటే వన్ బై సిక్స్టీన్త్ వన్ బై వన్ సిక్స్ వంతు సుంకాన్ని తీసుకునేవారు అయితే మనం సాంఘిక పరిస్థితుల గురించి మనం మాట్లాడితే ఏంటంటే ఈ తూర్పు చలకుల యొక్క కాలంలో ఈ పితృస్వామిక వ్యవస్థతో కూడినింది అంటే పితృస్వామి వ్యవస్థ అంటే ఒక ఇంటికి ఎవరు పెద్ద తండ్రే పెద్ద అయితే చతుర్వర్ణ వ్యవస్థ అమల్లో ఉంది అయితే ఏంటంటే ఈ సాంఘిక పరిస్థితి పరిస్థితులు ఏంటంటే చతుర్వర్ణ వ్యవస్థ అమల్లో ఉంది ఎలా అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు ఈ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు ఈ బ్రాహ్మణులు ఏంటంటే బ్రాహ్మణుల గురించి మనం మాట్లాడుతుంది అంటే తూర్పు చాళుక్యుల కాలంలో ముఖ్య స్థానం ఏంటంటే బ్రాహ్మణులదే అంటే ఏంటంటే ఈ బ్రాహ్మణులు ఏంటంటే అగ్రవర్ణంగా ఉంది అంటే క్యాస్ట్ ప్రకారంగా హైయెస్ట్గా ఉన్నింది అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే బ్రాహ్మణులు తర్వాత క్షత్రియులు తర్వాత వైశ్యులు తర్వాత శూద్రులు సరే బ్రాహ్మణులు ఏంటంటే తూర్పు చాళుక్యుల కాలంలో ముఖ్య స్థానం ఎవరికి అంటే ఫస్ట్ బ్రాహ్మణులకు ఉండింది అయితే బ్రాహ్మణులోనే మూడు రకాలుగా వర్గీకరించబడ్డారు అంటే బ్రాహ్మణుల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే బ్రాహ్మణులు ఏంటంటే మెయిన్ టాపిక్ దాని సబ్ టాపిక్గా త్రీ ఉన్నాయి మూడు వర్గాలుగా స్తోత్రియ స్తో త్రియ వైదిక నియోగులు అంటే స్తోత్రిక అనే వాళ్ళు ఏంటంటే మంత్రాలను ఉచ్చరించేవారు అంటే ఈ బ్రాహ్మణులో మనం మూడు వర్గాల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము స్తోత్రియ వైదిక నియోగులు ఈ స్తోత్రియ అంటే స్తోత్రాలు అంటే ఏదైనా చెప్తా ఉంటారు మంత్రాలు అది ఇది అని చెప్తా ఉంటారు అంటే యజ్ఞ యాగాలు నిర్వహించే వాళ్ళని ఏంటంటే స్తోత్రి అంటాము వైదిక అంటే వీరికి అనేది ఈ వైదిక అంటే దేవాలయ నిర్వహణ అంటే దేవాలయ సంబంధించిన నిర్వహణ ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటారు ఎవరంటే వైద్యక నియోగులు అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు అటు మంత్రాలు చదువురు అటు దేవాలయాల్లో కూడా 
ఉండరు కేవలం రాజ్య పాలనలో రాజుకు మాత్రమే సహకరించేవారు అంటే మంత్రులు సేనాధిపతిలా ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మంత్రులు సేనాధిపతిలాగా ఉంటారు నియోగులు అంటే మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే తిరుపు చరుకుల కాలంలో ముఖ్య స్థానం ఎవరిది అంటే బ్రాహ్మణులది అయితే స్తోత్రి అనేవాళ్ళు మంత్రాలను ఉచ్చరించేవాళ్ళు వైద్యక అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ బ్రాహ్మణులో ఒక ఒక వారు అంటే వైద్యుగా అనేవారు దేవాలయం నిర్వహణ చేస్తాను నేను తర్వాత నియోగులు అంటే ఏంటంటే రాజ్యపాలనలో రాజు సహకరించేవారు అంటే బ్రాహ్మణులు ముగ్గురు అండి మంత్రాలను ఉచ్చరించేవారు ఎవరు స్తోత్రియ దేవాలయ నిర్వహణ చేసేవారు ఎవరు వైద్యిక రాజ్యపాలన రాజు సహకరించేవారు ఎవరు నియోగులు తర్వాత క్షత్రియుల గురించి మనం మాట్లాడితే సమాజంలో రెండవ స్థానంలో వారు ఉన్నవారు ఎవరు అంటే క్షత్రియులు వీరు ఎన్ని రకాల వారు అంటే రెండు రకాల వారు క్షత్రియులు అనేవారు అంటే రెండు రకాల వారు ఒకటి చూడండి సూర్యవంశ క్షత్రియులు చంద్రవంశ క్షత్రియులు సూర్యవంశ క్షత్రియులు చంద్రవంశ క్షత్రి క్షత్రియులు ఈ సూర్యవంశ క్షత్రియులు ఎవరంటే చోళులు గజపతులు ఈ సూర్యవంశ క్షత్రియులు ఎవరంటే చోళులు గజపతులు అంటే సూర్యవంశ సంబంధించిన క్షత్రియులు మనకి ఎగ్జామ్ అంటే ఇప్పుడు అంటే చోళులు అనేవాళ్ళు ఏ క్షత్రియానికి సంబంధించిన వాళ్ళు సూర్యవంశ క్షత్రియులు అంటే సూర్యవంశ క్షత్రియులకు సంబంధించిన వాళ్ళు గజపతి గజపతులు అయితే ఏ వంశానికి సంబంధించిన వారు సూర్యవంశ క్షత్రియులకు సంబంధించిన వాళ్ళు అంటే ఈ చోళులు మరి గజపతులు అనేవాళ్ళు ఈ సూర్యవంశ క్షత్రియులకు సంబంధించిన వారు అయితే వీళ్ళు మనం మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ తూర్పు చాలకులు అనేవాళ్ళు చంద్రవంశ క్షత్రియులకు సంబంధించిన వారు ఓకే సూ చోళులు కన గజపతులు అయితే సూర్యవంశ క్షత్రులకు సంబంధించిన వారు తూర్పు చాలికులు విజయనగర రాజులు పాండ్యులు అయితే చంద్రవంశ క్షత్రులకు సంబంధించిన వారు అంటే ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనకి ఏంటంటే చోళులు ఏ వంశానికి సంబంధించిన వారు అంటే సూర్యవంశ క్షత్రులకు సంబంధించిన వారు గజపతులన్నీ అదే అయితే తూర్పు చాలికులు విజయనగరులు ఈ పాండులు అనేవాళ్ళు చంద్రవంశ క్షత్రియులు అంటే ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనకి ఏంటంటే తూర్పు చాలికులు అనేవాళ్ళు ఏ క్షత్రియులు చంద్రవంశ క్షత్రియులు చంద్రవంశ క్షత్రియులు నెక్స్ట్ వైశ్యులు సమాజంలో మూడవ స్థానంలో ఉన్నవారు ఎవరంటే వైశ్యులు అయితే వీరిని మనం ఏంటంటే కోమట్లుగా పిలుస్తాం కోమట్లు కోమటలు కోమటలు అంటాం చూడండి కోమటల్లో ఆ విధంగా కోమట్లుగా పిలుస్తాము కోమట్లుగా పిలుస్తాము అయితే ఈ వయసులకు సంబంధించిన వర్తక సంఘాలను ఏమని పిలుస్తామంటే మనము నకరములు అని పిలుస్తాము నకరములు అని పిలుస్తాము ఓకే అంతే వయసుల గురించి తర్వాత శుద్ధులు ఏంటంటే సమాజంలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే శుద్ధులు వీరిలో ముఖ్యులు ఎవరంటే విశ్వకర్మలు ముందులో ముఖ్యులు అంటే విశ్వకర్మలు అయితే ఇది ఐదు భాగాలు చూపించారు ఈ విశ్వకర్మ అంటే మనకి ఏంటంటే శుద్ధులను కంసాలి కంచరి కమ్మరి వడ్రంగి కాశీ అంటే సూత్రులు అనేవాళ్ళు ఆ కాలంలో ఎన్ని భాగాలు చూపించారంటే ఐదు భాగాలు చూపించారు కంసాలి కంచరి కమ్మరి వడ్రంగి కాసే విశ్వకర్మలు మొదటి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమంటాము వీళ్ళు సుదృల ముఖ్య వాళ్ళు ఎవరు విశ్వకర్మలు ఈ విశ్వకర్మలు అనేవారు మొదటి జైన మతాన్ని అవలంబించి తర్వాత శైవ మతం ద్వారా హిందూ మతంలో ప్రవేశించారు ఈ విశ్వకర్మలు అనేవాళ్ళు ఏంటంటే ఈ మొదటి జైన మతాన్ని అవలంబించి ఆ తర్వాత శైవ మతం ద్వారా హిందూ మతంలోకి ప్రవేశించారు తర్వాత మత పరిస్థితులు తర్వాత మనం అనుకుంటే మత పరిస్థితుల గురించి మనం అనుకుంటే ఈ మత పరిస్థితులు వీటి గురించి మనం అనేది సపరేట్ అనేది క్లాస్ అనేది సపరేట్ చేసుకుంటాము బౌద్ధ మతం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ జైన మతం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది దానికి అనేది సపరేట్గా అనేది మనం మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే దీని గురించి అనేది మనం అక్కడే మాట్లాడుకుంటాం వాడి కాలంలో మనకు అనేది విద్యా విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది వాడి గురించి అనేది అయితే ఇందులో మనము తెలుగు భాష వికాసం సంబంధించిన వాటి గురించి మనం మాట్లాడితే ఈ తెలుగు భాష వికాసం సంబంధించిన అంటే ఎవరెవరు ఏ శాసనాలు వేయించినారు వాటి గురించి మనం మాట్లాడితే అమరావతి శాసనంలో అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఏ శాసనాలు వాటి గురించి మనకి ఇంపార్టెన్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం అమరావతి శాసనం ఈ అమరావతి శాసనం గురించి మనం మాట్లాడితే ఏంటంటే నాగబు ఈ నాగబు అనేది మొదటి తెలుగు పదము ఈ నాగబు అనేది ఈ అమరావతి శాసనం పైన అమరావతి శాసనంలో మొదట కనపడిన తెలుగు పదం ఏంటంటే నాగబు వీటిపైన అమరావతి శాసనం పైన పరిశోధన చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే అమరావతి శాసనంలో కనిపించిన తెలుగు పదం ఏంటంటే నాగబు అయితే ఇది అనేది ఎవరు పరిశోధన చేశారు ఈ అమరావతి శాసనం పైన అంటే వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి తర్వాత కల్లమల్ల శాసనము ఈ కల్లమల్ల శాసనం అనేది మనకి ఏంటంటే ఈ కలమల శాసనం అనేది ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకుంటే మొదటి తెలుగు ప్రాచీన గద్య శాసనం ఈ కలమల శాసనం ఏంటంటే మొదటి తెలుగు ప్రాచీన గద్య శాసనం అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే తె మొదటి తెలుగు ప్రాచీన గద్య శాసనం ఏంటంటే కలమల శాసనం తర్వాత ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నేటికి లభిస్తున్న తెలుగు శాసనం ఏంటంటే నేటికి కూడా లభిస్తున్న తెలుగు శాసనం ఏంటంటే ఎర్రగూడి శాసనం నేటికి లభిస్తున్న తెలుగు శాసనం ఏంటంటే ఎర్రగూడి శాసనం తర్వాత గేయ పద్ధతిలో ఉన్న 
తెలుగు శాసనం ఏంటంటే మనకు పొట్ల దుర్ది పొట్ల 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 దుర్ది శాసనం అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే నేటికి గేయ పద్ధతిలో ఉన్న శాసనం ఏంటంటే పొట్ల పొట్ల దుర్ది శాసనం తర్వాత తెలుగు చోటరాజు సంబంధించిన శాసనం ఏంటంటే మనకు మల్లెపాడు శాసనం మల్లెపాడు శాసనం అనేది అంటే ఇక్కడ రిమైనింగ్ అనేది చాలా శాసనాలు ఉన్నాయి మనకనే తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ లెసన్స్లో కూడా వీటి గురించి అనేది మనకు కంప్లీట్గా వాటి గురించి అనేది సపరేట్గా అనేది వీడియో చేసుకుంటామండి